ഏറ്റവും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഐസർ മൊഹാലിയിൽ ഒരു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ടി മുംബൈയിൽ ഒരു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഐസർ പോലുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് start off with parents yes they are the real winners of this day ellavarkum nammada faisal vlogger enna channel ilte pudiyoru adhyayathilekku swagatham innippo njan shahul amid njangal ullathu malappuram jillayile chattiparamba aanu chattiparamba pinne jusaina enna kutti ipo ee adutha divasangalayittu patrangalokke kore aalukalkku ariyam illengil ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് ജുസൈന ഇപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളത് അവരുടെ പിതാവ് ഗഫൂർ ഇയാത്തീൽ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജുസൈന മധ്യപ്രദേശ് ഗോപാൽ ഐസറിൽ നിന്നും ഉയർന്ന റാങ്കോടുകൂടി കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡല് കരസ്ഥമാക്കി ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ജുസൈന അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ മുർഷിദ ഫാത്തിമ മുർഷിദ തിരൂരിനടുത്തുള്ള ചെറിയ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അയ്യായ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് ബ്രിട്ടനിലെ ബ്രിസ്റ്റൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനും വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരാഴ്ചക്കിടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ആ വാർത്ത നിങ്ങൾ ചാനലുകളിലും നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലും നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഭിമാനം മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനം കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ജുസൈനയാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജുസൈനയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻജിനീയറിംഗ് തലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐസർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലോകോത്തര ക്വാളിറ്റിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ജുസൈന അപ്പോൾ ജുസൈനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഐസർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ അതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയാറില്ല ഒരു പക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും അതറിയില്ല ഐസറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊന്നും പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ജുസൈൻ ഒരു താരമായി മാറി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുൻ പിന്നിൽ വലിയൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ പ്രയത്നമുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഡിഗ്രി അല്ലല്ലോ ഐസറിൽ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഐസറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പ്ലസ് ടു എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് ഐസറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് സോ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്വന്തം എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ അത് നോക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അതോടുകൂടി സയൻസാണ് മെയിൻ നാച്ചുറൽ സയൻസസിലാണ് അവിടെ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സയൻസിൽ തന്നെ കൂടി പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം എൻട്രൻസിലോ മെഡിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലോ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐസറിന് ഐസറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് സ്ട്രീംസ് ആയിരുന്നു ഐസറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചേരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആ സമയത്ത് ആകെ അഞ്ച് ഐസേഴ്സ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴെണ്ണായി എക്സ്ട്രാ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അന്നുണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊൽക്കത്ത പൂനെ ഭോപ്പാൽ പിന്നെ മൊഹാലി അതെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് തിരുപ്പതി ഒന്ന് ബ്രഹ്മം ബർഹംപൂർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രീംസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കെ വി പി ഐ എക്സാം ആയിരുന്നു കിഷോർ വൈജ്
പിന്നെ പ്ലസ് ടു എസ് എൽ സി സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് എൽ സി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസ് നിർബന്ധം അല്ലേ സയൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഐസറിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഈ കെ വി പി വൈ എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഇത്തരം എക്സാമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കെ വി പി വൈ എക്സാം ഞാൻ എഴുതി ആദ്യം ഞാൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആ എക്സാം എനിക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായത് കാരണം ഒത്തിരി കൂടുതൽ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം ജെ ഇ മെയിൻസിന് ശേഷമുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിൽ നല്ല റാങ്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സാംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഐസറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും അത്ര ആ ഇന്റർവ്യൂ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പക്ഷെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ കുറെ ബാച്ച്മേറ്റ്സും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് വഴി വന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൽ ഐസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തേർഡ് സ്ട്രീം നോക്കി തേർഡ് സ്ട്രീമിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ പേര് എസ് സി ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ബോർഡ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കയറാൻ പറ്റുന്ന വഴി ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ വന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ ആ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായിരുന്നു ആ വർഷം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് മേലെ ഉള്ളവരൊക്കെ കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് എഴുതാനുള്ള ക്വാളിഫൈ ചെയ്യ ആ എക്സാം എഴുതാനുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ സി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ സേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മാറ്റം വന്നു കുറെ പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ സേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും സെൻറ്റേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഐ സി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത ഐ സി തിരുവനന്തപുരം തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഐ സി പൂനെ തേർഡ് ആണ് ഐ സി ഭോപ്പാൽ കൊടുത്തത് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അടുത്തുള്ളടുത്തേക്ക് പോകാനാണല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്ന മുന്നേ ഞാൻ എന്തായാലും ബി എസ് സി എം എസ് സി എനിക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും എൻട്രൻസിലൊന്നും പോകാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലൊക്കെ ചേർന്നിരുന്നു ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസ് വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഐ സെറിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഐ സെ ഭോപ്പാലായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല ഏത് ഐ സെറിലാണോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ആ ഐ സെറിൽ തന്നെ പോവുകയും വേണം ഇപ്പോഴും അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ആ സീറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫാമിലി നിന്ന് ഓക്കെ പോവാം ആദ്യം വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഭോപ്പാലാണ് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് പൂനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് പിന്നെ ഏകദേശം തേർട്ടി സിക്സ് അവർ ആണ് ട്രെയിൻ ജേണി ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും സിക്സ് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കോൾ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് കത്തൊക്കെ അയച്ചു കാരണം ജസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ റിസൾട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കാലിക്കറ്റിലു
ആക്ച്വലി നല്ല പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഐസറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗേൾ ആണ് ഇതുവരെ അതെ ഐസ ഭോപ്പാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല ടഫ് ആയിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടൂസ് ക്ലാസ്സസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടാവില്ല ചെന്ന ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ റൂമേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയോ സംസാരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത്യാവശ്യം സ്ട്രഗിളായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വീക്കൻസിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡിസിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പി എച്ച് ഡിസ് വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പതിയെ പതിയെ ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ സയൻസ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി ഏഷ്യൻ സയൻസ് ക്യാമ്പ് തായ്ലൻഡിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നോബൽ ലോറിയറ്റ്സ് ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് അവിടെ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഏകദേശം ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രണ്ട് ഗേൾസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പിന് പോയത് അത് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം ആ ഉടനെ തന്നെ നോബൽ കിട്ടിയ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കുറെ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റി ഇത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഡേ ക്യാമ്പായിരുന്നു ഫുൾ ഒരു ഫുൾ മെൻ്ററിങ് ആയിരുന്നു അവർ തന്നത് കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ ക്ലാസ്സസും പിന്നെ അവിടെ ഓരോ ക്യാമ്പ് സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവാർഡും കിട്ടി ഈ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവൾ പഠിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിലും ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ പോകണം താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പി എസ് എം പോലെ കിട്ടിയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളെ ഡയറക്ട്ലി കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് എല്ലാ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് ക്യാമ്പസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നിലമ്പൂർ നിന്നൊരു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഇപ്പം എന്താ തോന്നണത് ഇപ്പോൾ നല്ലതാണ് അല്ല പഠിച്ച ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എൽ പി പഠിച്ചത് പി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാഞ്ഞാലാണ് അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചത് യു പി എ യു പി എസ് മണ്ണഴി അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് എൻ്റെ എളാമ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും ഒരേ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഐ കെ ടി എച്ച് എസ് എസ് ചെറുകുളം ബാ ഐസർ പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഫിഫ്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ പാനൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഐസ് ഭോപ്പാൽ നിന്നാണ് സോ വിച്ച് മീൻസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്രയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയം ഈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇൻ്റേൺഷിപ്സ് ആയിട്ടും എല്ലാം അതും ഐസർ പോലെ പഠി ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബ്രോഡ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഐസർ മൊഹാലിയിൽ ഒരു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ടി മുംബൈയിൽ ഒരു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഐസർ പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഈ ഐസർ സയൻസ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം അങ്ങനെയല്ല